en is vrijdag in die Kleinkaroe, jy is ingeskakel by Radio Kleinkaroe, saam met my Suzette Smit, vir nog een lekker gesels hier op vrouwen wat voorloop, ek kan nie glo, ons trek alweer die 8 maart nie, die jaar hartelijk verschrikkelijk vinnig. Vrouwen wat voorloop word moendlik gemaakt door Marys Bridal Nest, geleer in een vredestraat volmoed net die buiten uitswering. Indien jy op soek is na daar die droom, trouw of aantrok, kontak geris vir Madeleine by 072-661-4182. Bekostigbare prijse en soos met ons Madeleine, altyd vriendelike klein karoe diens. Baie dankie Madeleine vir nog een vrouw wat voorloop wat jy moendlik maak en een vrouw wat hier langs my sit, wat uh, ons hier so vastgetrek het, sy is hier vanaf Kaapstad, Larissa van Wijk, uh, vanaf Kaapstad, ba- baie welkom in die klein karoe. Alles is uit waar, dankie, dit is lekker om hier te wees, altyd lekker, ek uh, is eindelijk op pad Mosselbaise kant toe, maar um, mens kan nie so nabij wees en nie gauw kom al hou sê in die klein karoe nie. Nee, kan nie, en ek moet ook vir ons luisteraar sê, dat is so my lekker trots, ek sien hy, hy sit breeskouwers hier, Dani uh, van Radio Klein Karoe, Larissa, jy is, dit is jou pa. Dit is ja. <laughs> en jy is trots op hom? Baie trots, baie trots. Vir dit wat hy hier in die Klein Karoe, ja. met Radio Klein Karoe, vir ons af ek van dat ek een babiekie is, is my pa in die, in die radio bedrijf gewees en ek kon altyd sien, dit is sy passie en ek het al baie op sy skoot gesit terwijl hy uitgesaai het, nou is ek bykie te groot daarvoor, maar um, ek, is, um, ek is blij om te sien dat hy na een paar jaar uit die radio industrie uit weer sy passie uitleef. Ja, nee, dit is definitief sy passie. Larissa, vir ons luisteraars, jy is een ingenieur. Blijkbaar, ja. Het <laughs> is altijd een baie groot woord wat mense rondgooi en het, het is baie betekenisse en uh, ja, ek, ek, ek denk dit is een weie, weie veld so as jy, as jy sê iemand is een ingenieur, dan weet jy nie eindelijk precies wat hulle doen nie en um, ek denk die algemeenste perceptie daar buiten van een ingenieur is iemand wat broe en paaie bou, maar was baie ander goed wat ingenieurs ook doen en kan doen, en ek kan definitief nie een brug of een pad bou nie. Uh, maar ja, ek is, uh, ek het een ingenieursgraad. Dit is ongelooflik, want dit is bitter, ek sal nie sê, dit is bitter, daar is baie vrouwe in hierdie bedrijf daar buiten, ek meen, daar is deestal vrouwe wat uh, groot poste beklee. Maar om een ingenieur, om dit te kan gaan studeer, en dit is een compliment vir jou, ek weet, jy het sewe onderscheidings gehad in matriek. So jy moet... Wat jy hierdie inlichting gekryk? Ek weet, so jy, jy, jy moet... Ek meen, ek neem aan, wiskunde is jou sterk punt. Ek het geen onthou, ek is een leek wat ingenieurswees aan betref. So vertel gaan vir ons, hoe het ja, het gekom dat jy besluit het om ingenieurswees te gaan studeer? Ja, ach, ek, ek denk, ach, Shaim, as jy, as jy op school is, hoeveel hulle ook al probeer om vir jou uh, wees te maak in, die, in wat al buiten is en wat sy loopbaan kees as jy het, ek dink jy weet eindelijk so min van, van hoe die wereld al buiten werk as jy op school is, so jy, jy weet jou opties is medies of ingenieurswese, of een BKOM of een BREK, of een BA en, en jy weet jy eindelijk waar jy gaan opeindig nie maar jy kies nou maar een van die richtings en hulle sê gewoonlik vir jou, jy weet as jy goed is in schijnat en wiskunde en so, dan, dan volg jy nou maar die ingenieurspaakie en ek het nog altyd een baie kreat die kant aan my ook gehad. Um, ek denk vriende wat my op school los gesien het, het al gedink ek het drama of kinds gaan swat. Um, so praas, so praas, ek het nie. Um, en ek het, ek het architectuur op een stadium oorweeg, maar achter my moeikies aan waar ek baie graag Salembos toe gaan, en Salembos het nie architectuur nie, so toe moest ek nou my ingenieurswese gaan swat, maar ek het altyd gedink, as ek klaar ingenieurswese geswat het, dan gaan ek, dan gaan ek swaai en dan gaan ek architect word, maar dit het ook nie gebeur nie. Um, so ja, dit was maar rechtig typisch nie, daai van, ok, jy is goed in Skynet en Wiskunde, en dan gaan die nie nou my ingenieurswese, maar meer as dit, het ek eindelijk op die stadium nog glad nie geweet nie. Maar ek is nie spuit nie, ek het, toe ek op Salembos aankom, dan leer jy nou een bykie meer van wat sy verskillende types ingenieursfeestes daar is en, en wat sy beroepe jy dan nou kan volg in door die richtings um, om op te som is daar nou maar, jy krijg sy file ingenieurswisse, wat nou jou typische ouwens is, wat broe en paaie bou, as jy dit nou so, maar dit is ook eindelijk een baie weier veld as dit, maar dit is, dit is maar very, like, structureel, en jy gaan maar op constructiesites moet 
wie is met jou haar dat, jy weet, en um, ek denk nie, jy gaan sommer is een file ingenieur wees, waar jy net achter die rekenaar gaan sit heel dag nie, dan kry jy nou jou chemische ingenieur, wat in jou plantaties werk, in jou refineries, en in um, laboratoriums werk, en so aan, dan kry jy jou elektronische ingenieurs, en dis ook een baie waie veld, so dis alles van high voltage, eskom, type goed, tot en met rekenaar, programmering, al, alles daar val onder elektronische ingenieurs wees. Um, nee, 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 nee. Wat kry jy nog? Mechanies, megatronies, dis ouwens wat karre bou, wat machine bou, ontwerp, vliegtuie, um, ja, enig iets in daai in, in bedrijf, en dan nou wat ek toe nou op die ouwe eind nie eers geweet het het bestaan, tot en met ek op Salembos aangekom het nie, is bedrijfsingenieurs wees, en baie mense sal spot en sê, dis die, die beekom van ingenieurs wees, die leidies ingenieurs wees, die makkelijke ingenieurs wees, maar ek beloof vir jou, ons is die van die meeste geld wok. <laughs> ah nee, ek grap so, maar maar, maar dis een waie veld, en ek denk, dit leer jou een manier van dink en um, ja, jy kan in baie richtings gaan en baie van ons bedrijf sal geneers, wees sy eindig op in, in management posities. Mm. Um, bloot oor jou manier van dink en, en hoekom ek so sê is, want bedrijf sal geneers, wees sy gaan oor ek dink, tos, jy kan lang definities gaan soek, maar ek dink om het in een sin op te som en ek het ook nou, um, ek het nou een nieuwe collega gekry wat nou vaarheid universiteit uit is onlangs en ek en hy het nou dag so gepraat oor hoe verduidelik jy vir iemand wat bedrijfsingenieurs wees is en hy het vir my so mooi opgesom en hy het gesê, dit is die optimering van stelsels en dit is rarig al wat het is en dit is so weid soos wat het is, so as jy by uh, fabriek instap en hulle sê vir jou oor die ons ons maak jy genoeg units van wat ook al ons produceer, tannenpaste, doppies, wat ook al het is. Ons maak jy genoeg units in die dag nie, ons het baie wastages, ons machine is heel tyd af en dan, jy weet, verhoed het ons om optimaal te produceer. Dan sê jy vir hulle, kry vir jou bedrijfsingenieur, en wat die bedrijfsingenieur dan doen is, hy teken nie die hele proces uit, want jy sal verbaas wees hoe baie plekke, groot plekke, jy instap wat nie die hele proces uitgeteken het nie. En dan begin jy kyk, waar is daar stapies in die proces wat jy kan verbeter? En baie keer het dit maar te doen met technologie. En hoe jy die, kan digitaliseer en automatiseer om die stapies te verbeter, maar dit het ook met baie meer, dit het dalk met time management, people management te doen, so dit is rechtige waie industrie. En dan kan jy daar die selfde concept vat en het toepas in een groot company wat iets soos versekering doen, of iets vervelig. En jy gaan kyk na hulle hele proces, en jy kyk, kom ons wat versekering, waar, waar iemand aansoek doen vir een polis, of waar jy eis insel, tot en met waar jy kontrakteers reel om, om dan nou die ding wat die ouge, um, jy weet wat gebreekt, of wat ook al sê nou jou kiezer het gebaas, mm. en, en baie van die verzekeringsfirma um, stuur en nou iemand uit om het te kom assesseer en recht maak, en die hele proces en uitbetaling, en ook, dit het niks met ingenieurs, is dit noodzakelijk te doen nie, maar om dit uit te teken en te kyk waar is daar stapies wat jy kan improvements maak, verskoon my mengels, um, dit is wat de bedrijfsingenieur doen. So jy is, a, jy is amper soos een dokter vir een proces, as ek het so as, kan ja. stel. Ongelooflik uh, interessant. Ja, um, so, ja, dit is in een naadschaal, ek weet nie eers meer wat jou oorspronkelijke vraag was, ja, ek het nou hier op my eie perkie geklim, maar dit is dan nou die verskillende ingenieurswisses, en, en hier die bedrijfsingenieurswisse het my, het my getrek, en ek het toe, in jou eerste jaar op Salembos, doen jy so maar biggie van alles, so jy hoef nie dan al te specialiseer in een richting nie, en toe het ek al meer begin my langs al in die, in die bedrijfsrichting, en toe daar op einde my groot in dit gekry, en um, ja, hier sit ek vandag. En Larissa, is daar sekere karakter eindskappe wat jy moet hee as mens, want ek meen, jy moet, as jy vir medies gaan studeer, jy moet een passie hee vir, pa, vir jy weet, om iemand gezond te kan maak. Mm. Um, ingenieurs wees, as soks, enige spesifieke karakter eindskappe wat jy, vir iemand wat luister, wat besluit, wat ja. graag in die richting wil gaan? Persoonlijke karakter eindskappe, ek dink rechtig communicatie, dit klink nou baie um, 
ik weet, ja, dit, dit is rechtig, mense onderskat hoe belangrijk dit is om iets vir iemand te kan verduidelik, so, of kom ek begin met, om, om die rechte vraag te kan vraag, so as jy in een bezigheid instap, of van jy noodwendig niks weet nie, en jy moet nou uitvind wat is fout nie, wat kan ek vir julle beter maak, dan moet jy die rechte vraag kan vraag, mm. en jy moet mense, met mense van, reg oor die hierarchie van die company kan gesels, jy moet met die ou op die vloer van die fabriek kan gesels, en vir vroeg, tjom, jy weet, wat, wat maak jou leven moeilik van dag tot dag, wat wil jy, moet beter gemaakt word, mm. en dan moet jy ook met die CEO kan praat, en vir my self te vraag vroeg, so jy met rechte goed kan communikeer, en die rechte vroeg kan vroeg, en dan die teenoorgestelde om, as jy nou vir hulle a, verbetering voorstel, om dit goed aan hulle te kan communikeer, en vir hulle te kan oortuig, hoekom dit vir hulle geld en tyd gaan spoor. So, ja, ek, ek sal sê, dit is a, iets wat, wat my ons gewoon ek onderskat, maar a, communicatie, denk ek, is baie, baie belangrik. Ja, ek denk, het enige bedreig is communicatie belangrik. Ja. Larissa, ek wil gaf jou vraag, vraag, jy is um, jong, en jy is een vrou, um, wat een ingenieur is, wat een graad het, Het jy al ooit in een situasie gekom waar iemand jou um, bevraag teken vir die feit dat jy jonk is en een vrou is? Ek vraag jy die vraag. Hmm. Weet jy, ek denk ek is baie beskermd in die, in die company waar ek eigenlijk werk, waar, waar al baie ook baie ander vrou ingenieurs is en baie, um, ons word baie jy weet gelijk aan teer en, en so, maar ek weet het is nie oor al die geval nie, so al het ek self nie rechtig al so een slechte ondervinding gehad nie, ek weet, ek denk vooral as jy moet uitgaan na kliënte toe en na myne toe, ek bedoel, dit is, dit, ja, ek, uh, toe ek net begin en het onze kliënt op my myn gehad en um, ons moes, uh, uh, jy noem het, BI dashboard, wat eindelijk maar net fancy woord is vir een paar grafieke, wat jy nou vir hulle moet teken om hulle data te kan analyseer, en, en hulle wou my nie na die mind te stuur, want hulle het my gesê, die mense wat die mind is nie, uh, hoe kan ek sê, gekultiveerd nie, en hulle, hulle gaan jou as vrou nie respecteer nie, en nie ernstig opneem nie, en dit was nogal vir my een skok in my eerste week van werk, ek denk net, oh lekker, ek kan travel vir werk, ek gaan een bykie die wereld sien en so, en hulle sê, nee, hulle ons jammer, ons kan nie een vrou stuur so en toe nie. Mm. Um, so, dit is rechtig nog een geval en ook um, ongelukkig en uh, jy moet een bykie harder beklaai as jy in een in management positie wil kom, um, dit is ongelukkig nog so, maar daar is ook baie geleendhede vandag vir vrouwe, daar is baie girls wat in geneerswisse swaad, mm-hmm. dit is nie meer een snokse ding, daar is nie meer net 1 uit 100 wat een meisie is wat in jou klas sit nie, ons bou stroombane en ons bou miniatuurbrugies en ons gaan saam na die sites toe met ons pink wardats op en dit, ek, ek denk rechtig, ek moet um, erkenning gee aan die industrie wat, wat het rechtig toegankelijk vir, vir meisies gemaakt het. Um, Daar is baie programme wat vir um, vrouwens leer om te koud, bijvoorbeeld. Um, so, ja, dit gebeur nog, maar ons definitief um, verbetering. Mm. Ja, dit is lekker. En dit is ook om ek sê, vrou wat voorloop daar buiten in die bezigheidswereld, is my absoluut een groot inspiratie. Ek meen, as jy kyk, uh, waar dit jare, jare, jare terug mans dominerend was, en ek meen, voor al in die bedrijf waar jy is, um, is dit soveel vrouwen wat nou inkom, en ek denk vrouwen het ook miskien baie keer, ek kan verkeerd wees, maar ek denk nie, ek is nie, het totale ander aanslag waarmee een vrou inkom as een man. Ja, ons, um, soos ek sê, nou nou gesê, communicatie is een goeie um, eigenskap om te heen, ek denk, vrouwens is beter communikeerders as mans, vrouwens is meer georganiseerd as mans, en dit beteken nie, ons moet admin leidies raak nie, maar in enige bedrijf as een ingenieur vooral, jy moet jy goed achter mekaar he, jy moet georganiseerd wees, jy moet kan hou by um, tydlijne, jy moet kan um, terugvoering gee oor jou projekte, jy moet kan dokumenteer, en ek voel dit is stereotypies, maar dit is goed wat, wat vrouwens mm. goed is, en dit is goed wat, wat my help in my beroep, so ek denk toch, dat is woordevolle eigenskappe van een vrou wat baie nodig is in die ingenieurs industrie. Mm. En nou net voor ons, ons muziek breek, net vir interessantheid, want jy is nou 
drie maanden lang getrouwd. Ze is eigenlijk <laughs> nog op honeymoon. <laughs> Ja, dat kan zeker wel zo zijn. Jij en, en Jakko, is ek raar. Dat is raar, ja. Um, het jou ingenieurs um, kwaliteiten te pas gekom met, met <laughs> jullie hele huwelijk wat jy, of die trouwe wat jy beplan het? <laughs> ja, ek denk, uh, mense wat my nou ken en wat my trouwe was, uh, dit is nou half so, uh, bykie van een bespotting oor my lang Excel uh, spreadsheets, wat ek <laughs> daarvan allemaal uitgedeel het op die noorweek van die trouwe. Maar ja, ek denk, ek is, ek is goed met beplanning en ek is een bykie van een perfectionist as het by sikke goed kom. So ek het my trouwe in baie fijn detail beplan, meer as wat meeste breide noodwendig sou. En ek het het dan teers as een project. Ek het, um, jy weet, jy het een begroting en jy het tijdlijne en jy het yes. goed wat jy moet reel en op die avond kom het by jou, jou trouwdag en dit is een deadline en, en jy moet communikeer met um, jy weet die, die fotograaf en die decor mense en die chef en dit is een hele projectje wat jy moet bestuur en op die avond by mekaar bring. So ek sal definitief sê ek het bykie of my project bestuur um, skills door benut. Ja, nee, maar ek moet vir jou sê, ek dink, dis, dis een goeie ding. Dis een goeie ding om stelselmatiglik te werk te gaan, en te weet wat is plan 1, wat is jou volgende plan, hoe werd dit, hoe, st- hoe f- jy weet, vloei alles vloei in mekaar, alles in ja, mekaar. jou tijdlijn vir die dag, mm. en um, as, jy, as jy succesvol event wil, he, dan, dan moet jy maar so um, mm. fijn beplan, en ja, dit was my lekker, <laughs> mens het my gespot, ek het rechtig blaai en blaai is die Excel lijsties van allemaal aangestuur en selfs die mense van die venue wat elke noorweek trouw is, die net gesê, hulle het nog nooit zoiets gesien nie, <laughs> maar de, als het mooi verloop, sal ek denk het was die moeite waard geweest. Perfect, perfect, wees jou as een vrou weet wat sy wil hee dan gebeur daar dinge, kom ons luister muziek en dan gesels ons verder met Larissa en ons is terug hier by vrouwe wat voorloop, vrijdag ochend in die mooiste, mooiste klein karoon, ons het de mooiste, mooiste um, Kaapse meisie hier, Kaapse Protea Blom, kan ek het dit so stel. Larissa van Wijk, uh, ingenieur van Kaapstad, uh, en een jong meisie van, jong, jong vrou van 27 jaar oud, wat een absolute, sy weet wat sy wil hee, baie lekker om met jou te gesels. Larissa, ons het voor die breek, heb jy gepraat, jy is een bedrijfsingenieur, oor die verskillende ingenieurs wat, al, wat jy daar buiten kry, en um, my vraag aan jou is, Ges, om, ges, om een timeline te hee, hoe, hoe volg jy jylle werk op een project? So wat maak daai, die, as deel van een span, wat maak daai project succesvol? Is daar sekere procedures wat jylle volg? Ja, so sê, definitief. Um, miskien kan as ek nie gauw een bykie achtergrond kan gee oor, oor wat ek op die oomlik doen, soos ek sê, dit is een baie waie industrie en optimering van stelsels, jy kan dit in enige industrie toepas. So, um, ek werk vir uh, nou gaan jy my Engels moet verskoen, maar een uh, ingenieursfirma wat specialiseer in asset en maintenance management. So, wat dit beteken is ons, ons werk vir enige iemand wat fysische bates het, wat hulle moet bestuur. So, dit kan jou machinerie wees in jou fabriek, en as die machine breek, dan kan jy nie produseer nie. So, dit is ons werk om te kyk dat die machine gereeld gediens word, dat dat al sy parkies wat kan uitweer um, op die rechte optimale tyd, want jy wil het ook nie te vroeg doen en geld mors nie, op die optimale tyd vervang word, en, en ons diens ook een vaie veld van, van kliënte, so ons het ook bijvoorbeeld mense meer in die um, facilities management industrie, so hotelgroepe bijvoorbeeld. Ons Dit kan die kleinste dingetje soos die telefoon in die hotelkamer of die is tot hulle baie um, fancy iPad en goedkies in die hotelkamer. Dit kan een lichtbalpie wees wat uit is een aircon wat gebreek is. De, ons bied een dienst aan hierdie hotelgroep bijvoorbeeld om al die fysische bates van hulle in stand te hou. En, en dan ook om hulle, om hulle processe te digitaliseer en optimiseer. En, en in, in die departement waar ek werk, bou ons sachte ware wat hierdie hele proces faciliteer. So ons bou rekenaarstelsels waar jy al jou bates kan invoer in die stelsel en waar ons werk aan iemand kan toeken met die digitale wat ons noem work order en waar ons dienstplanne kan uitdink vir jou machine of ek nou sê nou uitdink maar wiskundig uitdink jy weet gebaseerd op die dingse 
geschiedenis van hoe gereeld hy breek, hoeveel ure kan hy hardlip voor hy gedienst moet word, ons werk toe hy dienstplanne uit en automatiseer dan elke ek soveelheid maande, word automatisch iemand uitgestuur wat, wat hierdie ding kom dienst, ons um, het ook een hele groot basis van contracteers wat ons bestuur en uitsteer na ons kliente toe, so ons bied rare gevoel service aan kliente dat hulle nie hoef te bekommer oor hulle enige van hulle baat is nie, ons ons weet van hulle, ons registreer het in die systeem en ons kom doen die maintenance wanneer ook al dit um, wanneer ook al dit nodig is um, en aan my wat ek specifiek doen, ek se my titel is a bezigheidsanalys so ons werk in een spannetje, soos ek sê, wat die sachte woorde ontwikkel en ons bou apps, um, mm. ons bou apps wat die ou op die veld in die fabriek kan gebruik om te om iets meer te log as die machine gebreek is. Om bijvoorbeeld iemand in kennis te saal, kan jy die machine het nou gebreek. Ons bou apps wat, wat hulle op een tablet kan vat as hulle die dienst gaan doen mm. en daar is een lijst van taken wat hulle moet uitvoer en hulle tik, tik, tik het af en hulle teken het af van die einde en van het jy begin het met die app waar tot op die einde um, verskoon al my Engels. <laughs> nee, nee, nee. Ek nee, werk in Engelse wereld so my nee, Afrikaans is so slag die is om my record jou leiber, is wat ek wil sê. So, so van dat jy op die app begin werk het, tot jy daar uitstap en jy klik dan en jy maak jou handtekening mm. met jou vinger op die skerm, het hy klaar in die systeem ingeprop, wat die tolke het jy nou uitgevoer, weer het uitgevoer, hoe lang het jou gevat. Mm. As jy enige um, paarde nodig het, dan tik jy dit in jou app in en jy vat het vir die stoorman en hy het al klaar voordat jy daar aangekom het uh, notification gekry dat jy hierdie paarde nodig het, hy dit vir jou gaan uithaal en jy kry dit en dadelijk as hy dit vir jou gee, scan hy dit uit en jou um, op die rekenaarsysteem wees en daar is nou soveel minder paarde so jy hou trek van ja. hoeveel paarde jy het en dit uh, jy weet spaak nou weer aan een proces waar jy nieuwe paarde moet bestel, ja. betijd, so dat jy nie uit paarde uit haar klip nie. So ons, jy weet, maak daar jylle proces vir die ouwens op die vloer makkelijker. En um, om terug te kom by die vraag oor die, hoe om so'n project te bestuur, um, so in software development is um, agile project management een baie groot woord en, en jy sal oor amal praat, jy sal al van in die, in die software space, so dit beteken maar net jy wil so gauw as moendlik een product by die klient uitkry. So, in plaas van die, die teenoorgeselde van Agile is wat hulle noem waterfall. Mm. So, dit beteken jy het hierdie lang project, jou, jou deadline is oor vijf maande, en jy gaan sit, en dit is, is verskrikkelijke um, swaar op dokumentatie, jy moet gaan sit en al die uh, requirements moet jy gaan lees, en, en jy weet, jy moet hierdie hele navorsingsproject doen, dan moet jy begin beplan, jy moet begin bouw, en die klient sien jy weer die ding, vijf maanden later. En wat hulle gevind het in die verlede is, die, die behoefte is verander so vinnig, dat om, om my project te vat, en eers, jy gaan praat vandag met die mense, en, en jy lees al hulle behoeftes, en dan oor vijf maanden gaan wees jy die app wat jy nou vir hulle gebouw het, dit werk nie meer in vandagse tyd nie. So, Agile Software Development gaan oor om elke paar weke, elke twee, drie weke, is jy by die klient, of jy het a, jy weet, a video call met hulle, en jy weis vir hulle wat het jy so ver gebou, en hulle kan die heel tyd kommentaar lever, mm. en voorstelle maak, en dan gaan ons weer volgende week, en ons gaan bou nog een stikkie aan, of ons gaan verander nog een stikkie, so dit is een kleiner iteraties van ontwikkeling, en om die heel tyd, kom maar weer terug by die communicatie story, om, om die heel tyd in touch te bly met jou klient, oor, wat hulle wil hee en hoe die ding like hoe jy voorder. So ja, dit is, dit is wat ek op een dagelijkse basis doen en as een bezigheidsanalys is ek so of die contactpersoon tussen die klient en die, um, die software developers wat nou visies die coding doen. Ek het self ook een bykie van dit gedoen voor ek een bezigheidsanalys wow. geword het. Dit is, uh, dit is een skill wat ek, wat ek raagtig sterk voel oor enig iemand wat nou nog op school is of of nie eers nie, jy weet ek, jy hoef nie, daar is nie een ouder om aan betrokken nie, daar is nie een loobaan aan betrokken nie, maar as jy vir jyself kan leer koud en software development doen, dan gaan jy vir die rest van jy leven werk. Verduidelik gaan vir iemand wat nou glad niks weet nie, wat is coding? Dit is voor jy, nou moet ek ook mooi denk hoe om het op te stom, maar dit is, 
jy skryf vir die rekenaar instructies om uit te vuur, dit is maar eindelijk waar het gaan, so jy, um, dis, dis baie wiskende, dis baie, um, jo, ek, hoe kan ek sê, dis, dis prompts wat jy vir die rekenaar sê, as ek die knopie klik, doen dit, um, en, en gelukkig in vandagse tyd, doe jy nie meer, jy sal baie in fliks en so sien, iemand wat een kouder of hacker is, wat mm. jy sit achter die groot skerm en ons net een klomp ene en nulle en groen nommerkies wat op en af beweeg, dit is glad nie meer so nie, en ek is daar baie dankbaar wel voor. Jy kry, mense het programme geskryf, om programme mee te skryf. So in vandagse tyd, um, ek het al gister rond, toe sit ek so bykie by my pa en kyk hoe hy sy die radio sy website doen, en het is mm. baie soort gelijk, jy het a, Dis a, dis a drag and drop, jy het een blokkie wat sê, ek, ek soek een website, en ek wil een button, een knopje hee, wat hier sit, en dan sê jy vir die knopje, as ek jou klik, doen dit, so dis baie meer gebruikersvriendelik, hoe jy deestal kan software development doen, en apps, en websites, en so bou. Um, maar het, het kom daarop neer, jy, ja, jy ontwikkel sachte ware, om vir die rekenaar te sê, wat om te doen, en jy het die databasis gewoonlik daaraan gekoppel, en jy voer data in die databasis uit, en jy draak data, data uit die databasis uit. Dat is ongelooflik. Um, Larissa, terwijl ons nou so van technologie praat, nee, is twee goed kom in my kop op. Ek denk jare, jare terug, ek praat van baie jare terug, was daar ook uh, ingenieurs geweest, maar ek men al het nie naast en by gehad, wat ons in vandagse tyd het nie. Mm. Jy vat hoe alles evolve het. Um, alhoewel hulle nog steeds op die einde van die dag een baie goeie voertuig gebouw het of een ding, of een, jy weet, een bezigheid bedrijf het. Maar die ander groe ding wat die, wat die is daar, ek denk vir partijmense is een pluspunt en partijmense nie, partijmense is oningelig, is jou technologie. Mm. So my vraag aan jou is vir iemand wat, wat, wat jonk is en wat sy hele loopbaan voor hom lewe is, technologie, gaan dit later van tyd? die mens sy, sy deel in een project heel te mal oorneem? Ja. Of nie? A, a kort antwoord, nee, ek denk nie, dit sal ooit die hele mens uit die, uit die story uitvat nie. Ek denk, technologie is door om ons te help, as jy denk aan, soos jy sê, lang terug om een om kaart te ontwerp en te bouw, het alk maande gevat, waar het nou miskien ure vat. So, technologie is, is soos ek sê, dit is om jou proces te optimiseer, mm. maar ek glo nie, en, en ek weet ons woord is, AI, machine learning, mm. chat GPT, al die goed wat, dit is holbronne, vir ons, om ons werk van een te kan doen, maar ek kan nie sien, tenminste in my leeftijd, hoe, hoe dit heel te mal die mens se funksie kan, kan uit die ding uitvat nie, dit gaan, dit gaan kleiner talkies wat minder ding werk vat soos om data in die systeem in te voer, om soos goed soos call centers waarschijnlijk um, ja, dit voel ek sterk oor technologie gaan, gaan sikke type beroepe ongelukkig um, oorneem en ons gaan minder sikke beroepe nodig heen, dus hoe kom ek sê elke kind wat kan hulle handen op, en, en gelukkig is al baie verniet program en so wat, wat mense leer koud en, want dit is waar technologie, je weet hulle, hulle, ons leer nou dat technologie vir hulle self kan denk, maar ek denk nie ons gaan in my leeftijd op een punt kom waar een rekenaar, a, nog een ander rekenaar program kan mm-hmm. skryf en je weet die denkwerk van een mens rechtig kan verweider nie. Die, die werk is wat, wat minder intellectuele denkwerk en redenatie en um, mm. strategie nodig het, ja, maar um, jy het nog steeds iemand, een mens nodig om al die goed aan mekaar mm. te sit en, en soos ek sê, te communikeer, hoe gaan een uh, rekenaarprogram iets nou, jy ja, het nou die amazing ding, maar wie gaan het verkoop aan, mm. aan iemand anders, wie gaan die groot baas oortuig om geld uit te gee om hier die product nou te koop, mm. daai communicatie, wie gaan die project um, aan die gang hou en vir die klient gaan terugvoering gee daarvoor het jy mense nodig en dit is, dit is definitief het teken dat die skills wat ons as mense nodig het gaan verander in die toekomst mm. um, jy gaan nie meer iemand nodig het soos ek sê om, om een call center telefoon te verantwoord of om data in een systeem in te tik nie maar die 
critical thinking skills gaan, gaan alle meer. Ek wil nou juist vir jou vraag, wat denk jy is die skills van die toekomst? As ja, jy... ek, ek sal definitief sê, critical thinking skills is nou een algemene term, maar door een strategische manier van denk en en ja, software development, ek, ek herhaal dit nou baie, communicatie gaan nooit, jy weet, dit, nie, niks gaan dit kan vervang nie. Jy het nog steeds, want onthou, jy het nog steeds een span. Ja. Jy is nog steeds een span binnen hierdie maatskapie wat werk, alhoewel jy gauw vir iemand een boodskap stuur of uh, in, inlok op een Zoom, jy het nog steeds die mens nodig, die mens kan nooit dier technologie vervang word. Ek geloof rechtig nie so nie, nie. Ja, ons jy Jy moet constant nog steeds vir iemand sê wat om te doen, um, wat die, werkse, die dagse werk is, want toe is die span op pad, wat is ons deadlines, iemand moet terugvoering geer wat oor, so nie, ek, ek geloof nie, jy weet, ons gaan nie oor 20, 30 jaar allemaal net vakantie hou en die rekenaar yeah. gaan hulle self uitsorteer, nie, ek kan nie dit sê. En Larissa, ek wil by jou hoor, toe jy basis is klaar gestudeer het en begin werk het, toe slaan um, COVID. Ja, ek het so, ek het so jaar gewerk en toe slaan COVID en ons was voltijds op kantoor gewees voor dit en nou is ons fully um, remote, soos hulle sê. En hoe ondervind jy, ek meen jy het nie eindelijk rarig daar ondervinding van kantoor saam met my span die hele tijd soos baie ander mense nie. Jy ja. het ingekom vir rekord rikkie en jy is remote, so remote is wat jy ken. Ja. Is jy nog steeds productief? Um, of ja. meer productief nadat dat jy remote lief werk? Eerlijk waar, ja, ek, ek, ek is baie lief tof om remote te werk, ek denk, soos ek sê, die, die rukkie wat ek op kantoor was, as ek denk aan elke ochend, jy weet, jy moet mos nou nekies like, jy moet mooi aantrek, jy moet jou haar en jou make-up doen, jy moet kantoor toe raai in die verkeer, in die kopse verkeer, ons allemaal weet, hoe akelig is dit, um, en jy kom laat by die huis, en dan, jy weet, het jy, nooit, jy het die was goed gewas nie, en jou hond, wat ek baie lief het voor het, um, was heel dag alleen by die huis, en, en wat remote werk mens nou um, die geleentheid bied is om, om al daai goed wat tyd moors in die dag uit te skakel, ek kan opstaan en uh, miskien <laughs> stort as ek wil, maar niemand gaan weet as ek nie het nie. Um, en jy weet, jy, jy gaan sit voor jy rekenoor en jy begin werk en as ek gauw bonnel was goed wil ingooi, dan stap ek af en ek doen dit en ek kan lunchtijd met my hond gaan stap en so dit, dit bied net een bykie meer um, fleksiteit rondom jou dagse routine en jou, soos hulle sê, jou werk, leven, balans, maar ek denk, daar is ook uh, gevaar door, want jou huis is nou ook jou kantoor, en as iemand jou in die handen wil kry, kan hulle, en jy kan nie meer die verskoning gebruik, van, oh, ek is nou klaar, bad huis toe nie, so jou, jou tyd draak baie geblur en dooi op sig, um, en ek het gevind, vooral aan die begin, met koude tyd, Ja, jy probeer, dis nou een snaakse ding, dis een nieuwe ding, jy kan nou eeuwiskielik in landstijd gauw gaan gym, of begin kost maak vir vanavond, en dan raak jy soof jou jylle leven, jy weet nie meer wanneer jy werk en wanneer jy by die huis is nie, en, en toe mis ek op een stadium rechtig een lijn dat jy trek, en hoewel die flexi, flexiteit gerieflik is, het ek ook maar vinnig besef, ek het een beter routine nodig, en nou het ek baie meer gestructureerde werksure, en ek probeer hou daarby, en ek gaan nie, ek gaan nie eers in my kantoor in op naweke nie, want het voel sommer net soos werk, so, ja, mens moet maar, jy weet, dis, dis lekker om, om daai gerief te heen, maar jy moet ook pas op, dat het nie heel te maal um, jou routine omver gooi nie. So jy, moet al, jy het alles gereengineer? Ja, rondom basis. remotely werk. <laughs> ja, ek denk jy leer maar wat werk vir jou ja, en wat, wat ja. werk nie vir jou nie. Um, jy weet, ons mense wat in die bed sit en werk en aan die eetkommertafel sit en werk en, mm-hmm. en buiten sit en werk en ek kan net besef hoe lekker en die dillies dit ook al mag klink, dit is nie productief nie en um, jy moet maar jou, jou werk en jou leven probeer sky. Nee, jy moet, jy moet. Ek denk is een groot voordeel vir baie mense Ja, maar soos dis, sê, mense wat kinders het, ja. ek bedoel, um, jy weet, jy, jy, ek wil nie sê, jy het nie meer een, een oppasser of so nodig nie, want ek weet nie hoe jy sal my werk doen en dan nog een kind die jy wat, wat aandag nodig het nie, so ek denk nie, jy kan so ver gaan nie, maar net om die uh, 
peace of mind te era jy by jou huis, by jou kinders is, hulle, is, hulle kom na school, jy kan in middag eet te gauw vir hulle iets die maak om te eet, en ja, ek dink baie mense waardeer het, en dan kom het eer, ek wil sê, as ek nou weer voltijds terug moet kantoor toe gaan, sal het vir my baie moeilik mm. wees, ek, ek sal sikkel om aan te pas weer tot, tot daar die um, routine. Ja, Larry is ons gesels te lekker, maar is tyd vir muziek breek toe. En ons is terug hier by vrou wat voorloop, is vrijdagochtend in die klein karoe. Vrouw wat voorloop wordt moeilijk gemaakt door Marie's Bridal Nest, geleen volmoed net die buiten uitsoering, indien jy op soek is na daar die droom trouw of aantrok, kontak geris vir Madeleine by 072-661-4182. Marie's Bridal Nest. Larissa van Wijk, um, ek weet, ek moet daarom net vir jou sê, ek het jou trouwfotos gesien, <laughs> en jy het so, so mooi gelijk. Baie dankie, sy sê. Jy het so mooi gelijk, en ja, jy, dat jy is nog op honeymoon. Ja, nee, ons sê maar so. <laughs> ek hoop verlang, ek hoop... Uh, ek en as Jaco luister, wil ek net vir hom sê, Jaco, jy moet mooi kyk na hierdie mooie vrou van jou. <laughs> Larissa, ons het gepraat oor jy is een bedrijfsingenieur, wat jylle doen die systeme, uh, die proces is ongelooflik interessant om na jou te luister, want ek meen, dit is een veld wat ek net glad nie ken nie, en ons het gepraat um, oor, oor jy is nou voor die breek, hoe technologie jou eindelijk, it makes you work smarter, not harder, mm. en ek denk dat technologie is absoluut um, ongelooflik, want dit help ons net so baie, En dat al wel, soos jy gesê het, sekere poste gaan redundant gemaakt word, ja. want dit, dit kan vervang word. So, een ding wat ek altyd sê, is jy moet jy sorg dat jy jyself upskill die hele tyd, mm. en daar is sekere ander skills wat jy genoem het, wat noodzakelijk is vir mense, critical thinking, um, coding, um, om strategies, jy weet, daai type van denkwijze te, om te communikeer, om as een span saam te kan werk, maar, uh, want taie van ander. Mm. Maar een vraag wat ik vir jou wil vraag is, vir enige iemand wat, wat jong is, jou jylle toekomst leef voor jou, jou jylle loobaan leef voor jou, en as jy, ek glo altyd elke land het maar sy eie probleme, my vraag is, sien jy vir jouself in die bedrijf waarin jy is, een toekomst in Zuid-Afrika? Ja, sê dit, ek dink, rechtig, daar is so baie, vooral in Zuid-Afrika, wat nog gedoen moet word, in termen van automatisering. Um, mense probeer altyd, miskien een bykie te ver voor ek dink, en, en aan al die machine learning, en AI, en, en robotics, en ek dink, mense wat nou die realiteit is, mense wat nou daai goed zwart sikkel om waar te kry in Zuid-Afrika, want ons is nog nie daai, ons nog nie bevondsing vir dit nie. Daarvoor moet jy oorzee gaan, want hulle is al daar, maar wat ons nodig het is om een app te skryf vir iemand wat elke dag een werkskort op papier kry, waar het net op die telefoon kan kry. Mm. Ons dink per die keer te ver, ons het baie klienten ook, wat hulle het rechtig net hierdie klein stapie automation nodig, hulle het nie al die fancy stelsels en systeme nodig nie, dit is die basisse goed, en ek dink dit is waar een land, soos Zuid-Afrika, baie geleentheid bied, ons het nog nie al ons processe en systeme en industrie geautomatiseer nie, daar is mense wat nog, wanneer laatst was jy in een winkel, miskien nog nie in uitsoring, maar daar is nog baie sikke plekke waar mense, kwotansies in een boekie skryf, mm-hmm. waar mense nie rekenaars en, en, um, uh, jy weet, uh, betaalmachinkies mm-hmm. gebruik nie, daar is soveel geleentheid nog in ons land, om te automatiseer, en daarom geloof ek, daar is een toekomst vir ingenieurs, bedrijfsingenieurs en so aan, mm-hmm. in, in Zuid-Afrika. Um, die, die, ek denk die groot probleem is maar, finansies, ek denk nie baie besighede kan met wendig, syke mense altyd bekostig nie, en jy gaan nie die grootste salarisse kry hier, as wat jy oor sê sal kry nie, so dit is maar iets wat jy moet in acht neem, um, maar ek geloof as jy is geleentheid. Definitief, jy is geleentheid, en dus soos jy sê, ek meen, ons het een absoluut ongelooflike, wonderlijke land, met wonderlijke mense, maar is om die gap te vul, ja, ek denk, um, waar jou, jou buitenlande, ek meen, jou Amerika en die lande is baie, baie ver vooruit, mm. Um, ek dink dit is ou nies, ek het daar die dag per toeval gesien, jy het glad nie meer een paspoort of een boarding pass nodig om Dubai uh, te land nie, mm. alles is nou 
face recognition. Oh, wow, ja. So, dit is lekker om hierdie goeders te hoor, ja. want dit, um, dit maak sekere precieze minder. Maar, um, ja, en, en die, so jy, want, want ja, dit, ek meen, ek self het al die geleendheid gehad om in die buitenland te werk met dit wat ek doen, mm. En ek kom altyd terug uit Afrika toe, dis my land, dis my mense, dis braai vleis, dis mm. lekker rooi wijn. <laughs> maar as ek aan die kant is, as ek daar is, dan, dan is ek verstom. Dis of ek alles opslurp. Ja. Want hulle manier van doen is net soveel anders te. So, sou jy graag een geleentheid wel gehad het om in die buitenland, denk jy dit sal vir jou van waarde wees? En waartoe sal jy wel gaan? Ja. Sy sê het ek Ek was al oor sê, maar nie vir lang nie, dit was meer vir vakantie en so, ek, ek was op een studentenprogram ook in, in Duitsland en, en soos jy sê, dit is net vinniger en beter en meer effectief en alles is groter en, en so, ja, baie van my vriende, baie, baie, baie van my vriende en mense wat so met my geswaad het, is eigenlijk oor sê en werk oor sê en, en hulle geniet het en hulle krijg goeie, goeie salorisse Maar as ek sien nu like daar in die winter en het reen en hulle sit in relatieve klein woonstalikies mm. en ek kan nie buiten op een wijnplaas in die son mm. le, dan is het vir my moeilik om te visualiseer dat ek permanent oor sê sal gaan. Mm. Ek denk het sal goeie geleentheid wees om ondervinding op te doen, um, maar ek... Ja, ek denk meeste mense is so anders as ek antwoord, maar ek en my man, ons, ons geniet Zuid-Afrika rechtig baie en nog en rarig. Ek denk het gaan meer, indien ons ooit sal oorsje gaan, gaan het iets wees vir hier wat ons uitjaag amper as iets oorsje wat ons aantrek. Um, en ek denk die wereld is, is so connected die is daar dat mm. jy kan die ondervinding van oorsjeese maatskapie mm. in Zuid-Afrika opdoen. Ek weet van verschrikkelijk baie mense wat vir oorsjeese companies werk en hulle sit hier en ek denk dit is die mm. lewe, dit is 100% die lewe dat jy, of jy kan, as jy wil travel, dan kan jy die hele wereld vol mm. reis maar jy kan nog steeds vir maatskapie in enige land werk. Um, maar daar is baie goeie geleentede en as ek, as ek, as ek moet sê baie, baie, baie van my vriend is naar Nederland en ek denk daar is baie, baie um, geleendhede wat, wat jy vir jou baie gaan leer, maar ek sal nogal graag Amerika toe wil gaan. Mm-hmm. Ek dink, en vooral in, in my maatskapie self, begin ons nou uitbrei na Amerika toe, so miskien is daar geleendheid vir my eendag om te gaan, maar um, ek het nou die dag geding gelees van Texas, maar ek moet het eindelijk vir ons, vir ons gaan opsoek. Dit sê, net in Texas self, is daar meer hoe noem hulle dit, corner cafes, as in die hele Zuid-Afrika. Wow. Of in die een stad van Texas. Wow. Dit is iets belachelijk. Dit, en die, die hoeveelheid, um, ach, ek, ek moet daar ding gaan opsoek, maar het gaan net oor hoe groot is Amerika eindelijk. Mens besef het nie, as jy dit op school sien, ek dink, Amerika is die ekonomie, hulle het, hulle het so'n grafiek gewaas, waar hulle um, ander lande in die Amerikaanse state indruk op termen van hoe groot hulle ekonomie is. En ek denk die hele Zuid-Afrika het in Tennessee of een of ander so klein mm. stoikje ingepas. En ek, d- daar is soveel geleentheid en soveel mense in Amerika en alles word op so'n groot skool mm. gedoen. Ek sal nogal graag dit wil beleef om in die Walmarts mm. in te stap en in die fabrieke en die warehouses. Dit sal vir my rechtige belevenis wees om te sien. Yeah. Um, maar so ver as wat niemand my hier uitjoog nie, bly ek net hier in, in die kop. <laughs> nee, ek moet vir jou sê, Larissa, ek stem saam met jou, ek dink daar is ongelooflik baie geleentede in Zuid-Afrika. Um, ons wat nou in die klein karoe bly ook hier, is ongelooflik geleentede. Mense, um, en ek is eerlijk as ek sê, mense sien dit nie altyd raak nie. Jy moet een bykie harder werk. Jy moet hard werk. En, en soos ek sê, mense het nie geld nie, so jy moet rechtig vir hulle een goeie value proposition kan bied om hulle te oortuig, waar in Amerika is het soos, ja, dit is net nog iemand wat vir my ietsie wil doen, kom ons gele na my kans. Ek denk, die skool is net soveel groter, maar hier sal moet jy, jy moet harder werk om iets te bereik. En ek denk, jy moet jou, jy moet oopwees vir wat daar buiten aangaan. 
um, in die bedrijf waarin jy is, wat doen een bedrijf soos myne in die buitenland? Ja, en, en, en ons het toegang tot al die inlichting. Het, en dan dit innoveer, ja. so dat jy nie net een uh, instapcafé is nie, maar jy is iets baie meer as dit. Ja, precies. So, ja. ek sê altyd, en ek weet baie mense verskil van my, maar ek sê altyd, jy kan een reese sukses maak, al sit jy nou op koek en naap, Jy kan een sukses maak, want alles is beskikbaar vir jou. Ja, ek denk maar, as jy internet het, dan is alles. die wereld at your fingertips, as hulle sê. Absoluut. Ek wil gau terug aan ons, dus amper teen die einde, Larissa, ek gesels so lekker met jou. Um, ek kan verstaan ook om jy sewe onderscheidings gekry. Dit is een intelligente, mooi, jong, jong vrou wat hier by my sit. Um, dit is altyd van interessant, jou groot woord jare, jy het groot geword in Kaapstad. Ja, in, in Belwil, in Kaapstad, um, En uh, ek is nog steeds wel eindelijk in die area, so ja, born and bred, in Kaapse gul. En, en wat is dit van jou kinderjare wat jy saam met jou gevat het? Wat het vir jou gevorm in die mens wat jy is? Wat sal jy sê? Het jou pa jou baie pak slaag en gee? <laughs> nee, my pa is die een wat jy houtleep ons weggesteek het, as my ma by my pak slaag gee. <laughs> um, nee, ach, ek het maar niks, <laughs> hoe sal ek sê, niks persooners aan my uh, kinder daar wat ek nou kan denk wat uitstaan nie, maar ek was nog altyd maar uh, achiever gewees, ek wou goed doen en iets en... Hoekom? Ek, uh, My vraag is hoekom? Ek weet die, ek denk uh, ek denk my ouders het my so of laat glo dat ek dat ek is, en hulle het so of my, uh, ek ontdou die een bierman van my oupa het my Larissa fantastisch genoem, en as iemand vir jou klompkere sê, jy is fantastisch, dan begin jy dit later glo. So ek denk dit was, dit was nice, om, om die encouragement en mense wat in jou glo en wil hee, jy moet succesvol wees, mm. um, te hee, en um, my oupa by wie ons nou ook keier, um, het my altyd wiskunde geleer, van voorskool af het hy met my maal en deelsomme gedoen by die koffietafel, en, en ja, ek denk my ouders en familie was baie invested in my, um, hoe kan ek sê, hulle, hulle het my intellectueel gestimuleer. Ja. En ek denk dit het, dit het definitief gehelp um, op school, en, en so, en ja, dat jy self vertrouwe het, mm. en um, Ach ja. Ek laat wat jy gesê, daai Larissa Fantastis, daai, <laughs> daai belief system wat jy gekweek het van woorde, wat iemand vir jou gesê het, en ek denk, dis miskien iets wat ons allemaal al moet aankweek. Elke jong mens daar buiten moet aankoop, is iemand anders gaan dit nie noodwendig vir jou sê nie. Ja. Maar jy moet werk aan jou eie belief system, so dat jy weet dat jy is goed genoeg om te kan excel. Ja, definitief. Ek denk jy, en het is moeilik nie allemaal, ek soos hierdie om met jou te praat, nou is nie vir my iets wat um, my op my sene wees mm. nie, maar as ek nou vir my man bijvoorbeeld vraag kom praat op die radio, hy is al weghaard loop. Um, so dis, dis, ek het eerst later in my leven besef, nie die, die salig goed kom nie vir amal um, as vanzelfsprekend en makkelijk nie en mense het verskillende talente en belangstellings en mm. Um, het is eindelijk makkelijk, soos, ek, soos baie mense sê, oh, jy is een ingenieur, jy weet, jy is so slim, en wat ook al, maar het was nooit vir my die grootste uitdaging nie, want het was een natuurlijke talent, ek denk, jou groter uitdaging sal buiten in leven, le nie goed, wat nie vir jou natuurlijk kom nie. Mm. Ons het nou, ek weet, jy is ook baie fix, en um, neem aan, aan, jy weet, al syke extreme sports deel, en ek het einde verlede jaar vir eerste keer 10 kilometer gehaard loop, en dit was vir my een wow. baie groter achievement as my ingenieursgroot. Toe ek ja. die dag my licensie kry, was het vir my een baie groter achievement as my 700 skyrings en my triek. Ja. Want dit is iets wat nie vir my natuurlijk gekom het nie, en nie vir my makkelijk was nie, en iets waarvoor ja. ek rechtig hard moest gewerk het, ja. en buiten my comfort zone gegaan het. Ja. So ek denk, dis iets wat jy, wat jy later leer en meer waardeer is, as die goedkies wat buiten jou comfort zone ja. le, en ek denk, in my beroep, is ek op die oomlik een bykie in my comfort zone, en ek en my man, en soos jy sê, om net terug te kom by, in Suid-Afrika bly, en so, en soos ek sê, financieel, jy gaan nie, jy gaan nie reik raak van een 9 to 5 job nie, en jy, jy weet, jy moet maar denk aan wat die land op pad is, en so, en ons wil graag ons eie bezigheid begin, maar dit is iets wat vir my bang maak, en iets wat ek nie kennis van het nie, kijk, ek moet bykie by my pa kom aanklop, maar, jy weet, dit is nie, um, 
dit is iets buiten my comfort zone en, en wat nie vir my makkelijk en vanzelfsprekend gaan wees nie. Um, en, en ek sien uit om, om ook daai risiko te vat en, en bykie in daai mm. uh, onzekere area as het daar, want dis al jy groei. Ja, yeah, maar ek dink jy sal, ek dink met, um, you will re-engineer that. <laughs> Larissa, laatste vraag, ek, ek wil gauw vir jou compliment gee en dan die laatste vraag vir jou. My compliment aan jou is, vir iemand van 27 met een ingenieursgraad, um, het jy ongelooflik baie selfvertrouwe. Um, ek tel dit op, ek sien dit aan jou, jou, jou kennis, jou, jy weet, alles aan jou, so dit is een compliment van my af. Baie dankie. Dit is nie aldag wat ek jy rarig, ek beloof vir jou, dit is nie aldag wat ek iemand van jou ouderdom sien, met soveel selfvertrouwe, en ek weet waar ontwek op pad is nie. So, ek het geen twyfel dat jy sukses wil maak van, van jou leven nie, geen twyfel. Die laaste vraag, as daar enige jong mens is daar buiten wat vandag luister, mm. en nie weet wat ek kan toe nie, mm. um, en jy kan vandag vir hulle enige inspiratie of raad of motivering gee, ja. wat sal jy vir hulle sê? Ja, ek sal net vir hulle sê, dat nie allemaal sy paaikies like die selfde nie, en um, nie allemaal gaan een vier jaar groot swaad op salembos direct uit school uit, en um, een sukses maak van hulle leven, en, en dit is die enigste manier om suksesvol te wees nie. Jy, jy kan jouself, soos ek sê, jy kan jouself leer code. Jy kan, as jy die internet kan bekom, kan jy jou eie bezigheid begin. So nie allemaal sy paaikies like die selfde nie, en soos my man, hy het geswaad, en toe het dit nie uitgewerkt nie, toe het hy in die wijnindustrie gaan werk, dit was van baie lekker, maar hy het ook nie rechtige toekomst daarin gesien nie, hy is nou dertig, en hy swaad nog steeds, mm. en, en jy kan altyd, jy is nooit te oud om terug te gaan, en, mm. en iets nie te leer nie. So, ja, ek wil net vir mens daarby te sê, my nie opgeen nie, daar ook nie finansies om te gaan swaad nie, leer jou self iets doen, gaan job shadow, gaan vind die company, jylle hoef jou niks te betaal nie, gaan sit net en kyk wat hulle doen, want mm. jy gaan idees kry oor wat sy geleentede daar buiten is en wat jy wil doen, soos ek sê, as jy uit school uitstap, daar kan hoeveel career days daar buiten wees, maar dis gewoonlik net of jy word een dokter of een brandweerman mm. of a, wat ook al, jy weet, um, jy, daar is so baie ander beroepe waarvan mens, waarvan ek nou nog nie eers weet nie, um, so het doen net na voorsing gaan gesels met mense, gaan sit by mense en kyk wat hulle mm. doen en ons baie, baie, baie goed wat jy verniet kan in die handen kry om jezelf te upskill mm. so, so doen net dit, moet nie dat lewe jy weet, moet nie op een hoopie gaan sit en sê, oh, ok, my ouders kon my nie in die waarste tijd te steen nie, so ek kan nou nie suksesvol wees nie, want ons baie ander paaikies wat jou lewe ook kan mm. volg waar jy nog steeds suksesvol kan wees ja, so dit, dit is wat ek vir mense sal sê. Baie dankie, Larissa, baie, baie dankie, en ons, uh, ek weet jou pa is baie, baie trots op jou, dan nie, jy kan <laughs> trots wees sy. op hierdie dochter van jou, ons wens vir jou baie sterkte en sukses toe, baie mag baie hierdie dankie. wonderlijke jaar wees, 2024, vir jou en vir Jakko. Dankie, en, ja, ek um, sien uit om, um, ek, ek, dit was bykie snaaks, na, na die trouwe, dit is dus so al vir die haai, en dan, later weet jy nie wat om met jou tyd te doen na die tyd nie, want elke avond was het wedding planning en, en, <laughs> en nou is het wel wat, wat volgende, want toe nou en um, ons het baie plannen maak het eindelijk vir gesê, het is eindelijk so lekker om net vir een jaar of een paar maande net nie iets te hee, want toe jy werk nie, hoe um, snaaks het ook al mag klink en mens moet altyd doelwit hee om jezelf te verbeter, maar ek, ek geniet eindelijk nou net om van dag tot dag te lewe mm. vir een rukkie en net in the moment te wees, want jy het altyd op pad na die volgende, jy weet, volgende werk, volgende wedstrijd wat jy moet haarkloop, of wat ook al mm. volgende event wat moet mm. gebeur, het is eindelijk lekker om net so wiekie stadiger te lewe en net in, in die oomlik te wees. Ja, maar ek denk, soos ek jou, soos ek jou leer ken het, gaan daar in die oomlik nie vir baie nie lang, lang wees, nie, ja, nee, nee, daar gaan daar iets wees. <laughs> Larissa, mooi dag, mooi loop, mooi naweek, En die van ons van Radio Kleinkere, ons wens vir julle lekker naweek toe. Tot ziens. Bye bye, dankie.